Don't know what I'm feeling. Don't know how to keep my thoughts straight. Yeah. You got me second guessing, thinking that I made a mistake. But inside. Sí. Es cierto que los cambios en nuestras vidas pueden llegar a ser un gran reto. Y es que cada vez que intentamos dar un paso hacia adelante, hacia afuera de nuestra zona de confort, nuestro subconsciente intenta evitarlo, haciéndonos conformarnos a lo mismo y a lo que conocemos. Para mí, no solo se trata de llegar, sino también de disfrutar el proceso, ya que en ese camino se forja aún más mi carácter y mi ser además de que me abastezco de mucha experiencia e inteligencia. Ser abierto de mente ayuda también a tener una actitud positiva ante los retos. Ser una persona que no le tiene miedo a los cambios, una persona atrevida, una persona capaz de llevar a cabo todo, todo lo que se propone. Eso también ayuda mucho, principalmente en nuestras vidas como emigrantes, ya que nos hemos preparado para vivir aquí, empezando por el idioma, por conocer y adaptarnos a la cultura del país y por muchas otras cosas. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. No sé si esta va a ser la introducción del video o si solamente va a ser un clip. Bueno, veremos. Eh, aprovechamos que estoy esperando al bus quiero contarle algunas cositas sí, vamos a hacer un vlog esta semana hoy realmente es el miércoles y hoy recibí una llamada yo me había postulado según les conté para dos o tres trabajos empleos de tiempo parcial es decir que son trabajos súper simples de estudiantes que no son eh, de muchas obras y como son de estudiantes entonces son en el tiempo libre que yo tengo que en este caso sería los fines de semana o en las noches bueno me llamaron de uno y me dieron cita para mañana así que mañana voy a la entrevista de trabajo <ríe> yo estoy así un poco como que como que nerviosa porque realmente no o sea no es que yo he ido varias entrevistas de trabajo, esto va a ser creo que como la segunda entrevista de trabajo, además de que no es un trabajo que sea de ensueño, ni es el trabajo de mis sueños tampoco, pero siento que es como un puente. Mañana eh, tengo cita, mañana es feriado aquí en Austria, es eh, feriado nacional, así que vamos a ver qué tal eh, y entonces si me lo dan o no, les digo más adelante qué empleo y qué ocupación y qué compañía y todo. Así que vamos a ver qué tal este video. Un video bastante personal, pero es solamente mi vida, mi vida en este país como emigrante, como latina, como cubana. Así que quédense por acá. Buenos días, mi gente. Eh... Buenos días, mi gente. ¿Cómo está? 
Gracias, mi amor. Voy camino a la entrevista de trabajo al Vorstellungsgespräch. Voy con la familia entera, pero voy a entrar yo sola. Eh, estoy un poquito nerviosa, estoy así como que oh, emocionada. Vamos a ver qué tal sale todo. Eh, nada, como les dije ayer, no es algo del otro mundo, pero me hace mucha ilusión. O sea, comenzar algo nuevo, algo novedoso, que me va a traer mucha experiencia, quizás voy a aprender cosas nuevas. Pero es algo que me va a traer muchas cosas a mi vida. Así que vamos a ver si todo sale bien. Después le cuento en dónde es realmente que, que es el trabajo, si lo cojo. Así que vamos a ver, mi gente. Quédense por acá. Bueno mi gente, ya, ya estoy en casita y pues voy a contarles varias cositas. Vamos allá. A me tomar asiento aquí, aunque hace frito, pero bueno, esto es rápido. Eh, fui a este Vorstellungsgespräch que viene siendo una entrevista de trabajo, algo así. Y pues eh, fui con varias preguntas y salí bastante aclarada de la cantidad de horas, del pago, de todo, de qué es lo que yo realmente voy a hacer específicamente y todo eso. Bastante interesante estar un poquito más claro de las cosas para saber. También pensando en el tiempo libre que tengo, que de libre no tengo nada, pero bueno. Pienso que eh, yo tenía en mente hacer un trabajo, por ejemplo, de un sábado completo, un domingo completo, pero no. Este trabajo es por la tarde-noche, es decir, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, por ahí más o menos. De esta manera no me interrumpe para nada. Puedo hacerlo también durante la semana o el fin de semana en este caso. Y pues... No me va a interrumpir en mis labores, ni en mis programas, ni nada de lo que yo haga. Este trabajo es un trabajo Geringfügig, que aquí se dice así, pero que viene siendo, no llega al trabajo de tiempo parcial, es mucho menos. Son solamente de 8 a 11 horas semanales. No sé si ustedes vieron el video que les hice de los trabajos aquí en Austria. Y... Eh, pues yo escogí el de 8 horas semanales, que eso viene siendo una jornada de trabajo, que en este caso sería el fin de semana. O sea, yo voy a trabajar una vez a la semana, un día del fin de semana, sea viernes, sea sábado o sea domingo, eso aún no lo sé. Es decir que al mes tengo cuatro días de trabajo de 8 horas cada uno. Eso es eh, el llamado Gering Fugic que viene siendo eh, mucho, pero mucho menos que trabajo a tiempo parcial. ¿Qué tiene esto como característica? Que, por ejemplo, no voy a estar asegurada. El trabajo aquí, eh, o sea, se paga un salario bruto y a uno lo que le llega es el neto y ahí te, te descuentan el porciento de la seguridad social, de la pensión, de, eh, de la salud y todo eso. Eso yo no lo voy a tener, o sea que lo que yo gane va a ser en limpio porque son muy pocas horas que voy a trabajar y lo único que me paga el empleo es el Unfallversicherung que viene siendo el, eh, el seguro por accidente, que se viene siendo accidente de trabajo, en el horario de trabajo. Es decir, que yo continúo estando asegurada como he estado hasta ahora. Hay que tener un seguro médico, eso es súper importante. Y ellos no me pagan eso porque yo no llego ni siquiera al tiempo parcial, que viene siendo 16 horas, a partir de 16 horas. Así que me quedo así. Eh, ¿Qué significa? Que tampoco me pagan la pensión. Es decir, que esto viene siendo un salario donde eh, no aporto a mi seguridad social, Tampoco a mi pensión. Esto viene siendo más o menos un, un puente porque eh, más tiempo no tengo para dedicarle a eso. De esa manera, significa que lo que yo gane, ese va a ser el bruto y el neto al mismo tiempo. No voy a tener absurde que viene siendo descuentos porque de ahí no va a salir nada. Todo me lo, pago, me lo sigo pagando yo sola. O sea, yo en mi seguridad... Eh, en, con mi seguro médico, yo eh, todavía eh, 
con mi pensión y mis cosas, todo eso lo tengo que seguir pagando yo sola. Eso no me lo paga el trabajo. Esa es la característica principal de estos trabajos que son de 8 horas a 11 horas, no más. Entonces decidí aceptar el de 8 horas porque, bueno, no me interrumpe. Yo pienso seguir con mi cosa de la música. Bueno, eh... La jefa o la que me hizo la entrevista me dijo que me iba a dar respuesta el lunes y que eh, posiblemente ya la semana que viene comienzo a trabajar. Así que imagínense ustedes, yo con, con toda esta información en la cabeza, que ustedes se acuerdan que les dije que yo había mandado algunos beberbum, me postulé a algunos trabajos y desde aquella vez hasta ahora no había tenido ninguna respuesta. Y ayer fue que me llegó esa llamada telefónica eh, diciéndome de que, de que para trabajar y mmm, de los tres, cuatro trabajos que envié me llegó el que, bueno, el que menos yo esperaba realmente, pero no importa. Eh, sin miedo al éxito, vamos a hacerlo, pienso que va a ser una buena experiencia para mí, voy a aprender muchas cosas, me van a dar un anchulón, como que me van a preparar un poco en el trabajo como tal. Y bueno, si desean saber dónde y a qué me voy a dedicar, me lo dejan en los comentarios y les digo el chisme completo. Por ahora no pienso decirlo porque todavía no es algo fijo, pero cuando ya sea fijo, de todas formas, si quieren saberlo, me lo dejan en los comentarios y les digo en qué compañía y qué es lo que voy a hacer. Y así las cosas. <risa> Bueno, mi gente, a esta hora es que voy terminando. Estaba nada más y nada menos esta semana en el salón de operaciones en OP. Y hoy, de hecho, operé. Eh, 
tengo un cansancio porque ayer tocamos en, el, en la pizzería, en el reggae house y hoy pues ya estamos aquí de nuevo ayer fue también feriado pero nada estuve hasta muy tarde en el, en el local llegué como a eso de la una de la, de la noche a la casa pero nada, me levanté como siempre a las 5 de la mañana y aquí estoy así que no hay ningún problema ahora voy a ver si como algo y de ahí voy a encontrarme con con mi esposo y los niños en un centro comercial porque tenemos cosas que comprar algunas cositas que, que hacer así que aquí estoy corriendo el día está nubladísimo parece que va a continuar lloviendo se ha pasado el día entero desde anoche está lloviendo eh, hace sufrido pero no es algo que, que nos impida continuar nos vemos cuídense chao Por sobre todas las cosas, lo más importante es tomar las riendas de nuestras vidas, ser el protagonista principal y caminar hacia eso que queremos, con toda la firmeza y conscientes de que podemos lograr todo lo que deseemos. I'm